Good afternoon. And the class in the other day, Tara Marie Kurum Yadan Nil. Screen card, Lillian, in a good screen card, Lillian, share in the okay, okay, ah, okay. Coding of medical records. So, I am going to coding of medical records. All the patient records. That include outpatient and inpatient cases how to code according to the latest international classification of disease and operation, change of health care, diagnosis, procedures, medical services, and equipment into universal medical alpha numeric codes. Coding. Medical records in the coding in a All patient record. All patient in the record. You can't tell anything. Can't tell Okay, 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 okay. Apa all the patient records. All patient in the record. You included. Included. Good person. And that good person. Outpatient and inpatient cases. Our hospital le outpatient jayalu, inpatient jayalu. Aed case orla patient jayalu. Our patient in the records le how to code according to the latest international classification of disease. Na chalenda. Andar ashavar gigar na mansirche na cha latest pudiya international classification of disease. Aar hogat in the var gigar na palay in the. Even though, I think the latest international classification of disease in the uncertainty, someone in a report, I'm going to report to you. I think a change of healthcare diagnosis, procedures, medical services, and equipment into universal medical alpha numeric codes. Or you need a more code which it went up. Are you okay? Very bad. I'm going to medical seven. I'm going to start with the medical alpha code like the matter. Up a lap in a more medical records in a more code in the way of the other. A code after the lap patient in inpatient dialogue, outpatient case I a patient dialogue, our patient in the latest international classification of disease. Now, patient in day, the international day, a sugamadal serici, as in day of change of ethanol, healthcare diagnosis, procedures, medical services, equipments, and the universal medical and the care. Alpha numeric codes, the code which is the number classification. That's In patient, the link outpatient, medical record, the coding in a good chaparana. In patient, the link outpatient, you put the large or giggle, meaning a diagnosis, the charge of the thin day, proper thin day, a two the young Rasha and Vikanam and Sirici are in a code genome. That's a part of it. In a code genome. 
latest international classification of disease. In the Andarasha classification, Bole, Sugatin and Amada Ford Jayanam. Are you give a revival and organism? Not the particular health care diagnosis? procedures and medical services and medical services universal medical medical alpha numerical is universal universal medical alpha numerical കോഡുകളാക്കി <laughs> Latest international classification of disease and operation. You can underline that. That is the main point. Change of the world. We have to do this. What do we have to do? We have to do health care diagnosis. Procedures. Medical service and equipment. Universal medical. Change of the world. Change of the world. Into. What do we have to do? Medical alpha numeric code. That is all. Medical alpha numeric code. We have to do this. മെഡിക്കൽ <laughs> Medical alpha numeric code. That's one thing. Oh, and the point that I'm after number of three can only. Okay, now alpha numeric code item, latest international classification of disease and operations. And then the point is in the law of Tamadi. Code in the Varuma. Coding of medical record in the Varuma. Bring a record of three can. Okay, now. Okay, much like രോഗത്തിന്റെയും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖം അതിനെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ കോഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് എന്ത് എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താ കോഡ് ചെയ്യണ്ടേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള രോഗം വെച്ച് അതിന് രോഗത്തിന്റെ എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് രോഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രോഗം ആ പേഷ്യന്റിന് ഏത് രോഗമായാലും അതിനെ നമ്മൾ ആ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം കോഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഓക്കെ അതാ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഔട്ട് പേഷ്യന്റും ഇൻ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ എന്താ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് ഡിസീസും ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ കോഡ് ചെയ്യണം അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായ ഓക്കെ അതാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അവർക്ക് എന്നിട്ട് കോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അത് എന്ത് കോഡാക്കിയാ മാറ്റണേ എന്നാണ് പറയണത് എന്തിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം ചേഞ്ച് മാറ്റം വരുത്താം മാറ്റിയത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡയഗ്നോസിസ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നുവെച്ചാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അസുഖ പരിപാലനം അല്ല ആരോഗ്യ പരിപാലനം അതിന്റെ പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ മെഡിക്കൽ സർവീസ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സർവീസുകൾ അതിൽ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്തെല്ലാം എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് കാര്യങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യണേ ഇൻ ടു യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിക്കൽ ആൽഫ ന്യൂമറി കോഡ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ടാ യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിക്കൽ ആൽഫ ന്യൂമറി കോഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോ യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിക്കൽ ആൽഫ ന്യൂമറി കോഡ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് രോഗത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്താണോ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് രോഗത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്താണോ എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് 
ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇതായിരിക്കും ആ ഹോസ്പിറ്റലില് കോഡ് ചെയ്യണത് ഓരോ കോഡ് വെച്ചല്ല അസുഖത്തിന്റെ കോഡ് വെച്ചാവില്ല ഹോസ്പിറ്റലില് കോഡ് ചെയ്യണത് മെഡിക്കൽ ആണ് ന്യൂമറിക്ക് കോഡായിട്ടാണ് ആൽഫ ന്യൂമറിക്ക് കോഡായിട്ട് അസുഖത്തിന്റെ കോഡായിട്ട് കോഡ് വെക്കില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ല ഇപ്പൊ സർജറി കേസ് ആണെങ്കിൽ സർജറിയിൽ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ അല്ലാണ്ട് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോഡല്ല ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാ ആ ആൽഫ ആൽഫബറ്റിക്ക് വെച്ച് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ല നമ്മള് ഓരോ ഫയൽ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫയൽ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ടോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ വരുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയണത് നമ്മൾ ആൽഫ മറ്റേ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കണ കാര്യമൊക്കെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതല്ല ഇത് നമ്മൾ ആ രോഗത്തിന്റെ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇല്ലേ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അല്ല പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ വരുമ്പോ തന്നെ അവരെ അസുഖം എഴുതി അല്ല എഴുതി ആ റെക്കോർഡിൽ ഇൻ പേഷ്യന്റ് ആയാലും ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയാലും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോഡ് ചെയ്യണത് അതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് രോഗത്തിനും ഓപ്പറേഷൻസ് രോഗം രോഗിയുടെ രോഗത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടതാണ് ആ പേഷ്യന്റ് ഫയൽ റെക്കോർഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പേഷ്യന്റ് ഫയൽ റെക്കോർഡിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായ അതിൽ ചെയ്ഞ്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡയഗ്നോസിസും പ്രൊസീജിയറും മെഡിക്കൽ സർവീസും എക്യൂപ്മെന്റും അത് യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിക്കൽ ആൽഫാമറി കോഡ് കോഡിൽ ഓക്കെയാണോ ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏത് പേഷ്യന്റ് വന്നാലും അത് ടു ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാണ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞത് ലേറ്റ് പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കണം ഏത് ഏത് അസുഖമായാലും ഒരു പുതിയ പേഷ്യന്റ് ആയാലും പഴയ പേഷ്യന്റ് ആയാലും അത്രയുള്ളൂ അത് കോഡ് ചെയ്യണ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരുന്നതല്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസിൽ വരുന്നില്ല കോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത് എങ്ങനെയാണ് ലേറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് ഡിസീസും ഓപ്പറേഷൻസും അത് ഓർക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസീസും ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ ആൽഫാ ന്യൂമറിക്കലും ഉള്ളത് ഏതാ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡയഗ്നോസിസ് പ്രൊസീജിയർ മെഡിക്കൽ സർവീസ് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് അത് മെഡിക്കൽ ആൽഫാ ന്യൂമറിക്കൽ ആ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കണ്ട നമ്മൾ കോഡിങ് എന്താണ് മെഡിക്കൽ അതൊന്നും പഠിക്കലില്ല നമ്മള് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇത്രയും വേണ്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെയാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാ ഏതാ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ആൽഫാ ന്യൂമറിക്ക് കോഴ്സ് അത് ഹെൽത്ത് കെയറിനും പ്രൊസീജിയറിനും മെഡിക്കൽ സർവീസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ അത്രയും വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മള് മരിച്ചു മാറി അങ്ങനെ കുറെ പഠിച്ചു വലിയ അതിന്റെ ഇതിന് പോണതല്ല അത് നോക്കിയേ മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിന്റെ പാടഴ്ച എല്ലാ റെഡി ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ഒക്കെ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റെക്കോർഡ് മിസ്സായിപ്പോയി മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് അതെന്താ കാണാതാ ഓക്കെ സം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫയൽ ഡു നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് വേർ ദേർ ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ബി എന്താ വെച്ചാൽ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരല് അതാണ് മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് സം ഫയൽസ് കുറച്ച് ശതമാനം ഫയലുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് അത് പിന്നീട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ കാണുന്നില്ല നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് വേറെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു അവിടെ തന്നെ വെച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിനാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഡു നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് വേറെ ആശയം പിടിച്ചു ചുമ്മാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെക്ക് This could be owning, owning, to not receiving, not keeping in the proper place and wrongly finding. Let's see what that is. This is could be owning, let's see what that is. This is not receiving. We don't have to worry about it. 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 Receive it. Not receiving. We don't have to worry about it. നോട്ട് കീപ്പിംഗ് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കണില്ല പിന്നെന്താ തെറ്റായി ഫയൽ ചെയ്യണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കേണ്ട ഫയൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഫയൽ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അപ്പൊ തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫയൽ വെച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ ഫയല് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ മിസ്സിംഗ് ആവും കാണില്ല അതാണ് പറയണേ ദിസ് കുഡ് ബി ഓൺ നോൺ റിസീവിംഗ് എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമയത്താ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാത്ത സമയത്ത് നോട്ട് കീപ്പിംഗ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തും റോങ്ലി ഫൈൻ നമ്മളത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെക്കാണ്ട് തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് മിസ് ആവും പിന്നെന്താ ഇൻ സച്ച് സർക്കുസ്റ്റൻസ് തന്നെ പേഷ്യന്റ് അറ്റൻസ് ഐദർ ഓർ പേഷ്യന്റ് ഓർ ഇൻപേഷ്യന്റ് സർവീസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്തൌട്ട് എ പേഷ്യൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡൊക്കെ മിസ് ആയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് മര്യാദക്ക് നോൺ റിസീവ് ചെയ്തില്ല പിന്നെന്താണ് നമ്മള് നോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ സെറ്റായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫയല് മിസ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻ സച്ച് സർക്കുസ്റ്റൻസസ് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പേഷ്യന്റ് ആ പേഷ്യന്റിന് എന്ത് വരും ഐദർ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഓർ ഇൻ പേഷ്യന്റ് സർവീസ് ആ പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ചെയ്യാലും ആ പേഷ്യന്റിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എങ്ങനെ ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്തൌട്ട് എ പേഷ്യൻ റെക്കോർഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ പേഷ്യന്റ് പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് അസുഖത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പേഷ്യന്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫയൽ ഇല്ലാണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ അസുഖം അറിയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ആദ്യവും വന്ന് പുതിയ പേര് എഴുതി പുതിയ ചാർട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും ആദ്യവും പുതിയവും അസുഖങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും അത് ആ പേഷ്യന്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതല്ല അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ആ പേഷ്യന്റ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പേഷ്യന്റ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ കിടന്നതല്ല ഇതാണ് ആ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലും പിന്നെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ അതിലുണ്ടാവും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും സ്കാൻ ചെയ്താലും എക്സ് റേലും എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും ആ ഫയലിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഫയല് കാണാണ്ടായി മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു റിസൾട്ടും അവിടെ കിട്ടില്ല ഒരു രേഖകളും അറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആ പേഷ്യന്റിന് അന്ന് പണ്ടത്തെ ചികിത്സയുടെ കഴിഞ്ഞ് കൂടാണ്ട് പുതിയതായിട്ട് പറയണത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് സർക്കുസ്റ്റൻസ് എന്റെ പേഷ്യന്റ് അറ്റൻഡ് ആയി ദ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഓർ ഇൻ പേഷ്യന്റ് സർവീസ് ഡിഫിക്കൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്തൌട്ട് പേഷ്യൻ റെക്കോർഡ് അത് പേഷ്യൻ റെക്കോർഡിൽ ഭയങ്കര നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ പേഷ്യന്റിന് ആ റെക്കോർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇനി വിത്തൌട്ട് പേഷ്യൻ റെക്കോർഡ് പേഷ്യന്റിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ദ എം ആർ ഒ മൈ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദൻ ലേറ്റർ ബട്ട് അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ദ
അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് എന്താ എം ആർ ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷേ ലേറ്റർ ബട്ട് അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ദ ഓൺലി ഒപ്പീനിയൻ ലെറ്റ് ഫോർ ഹിം ടു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവരെന്തെന്നാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് വിത്ത് സിമിലർ നമ്പർ ആൻഡ് വിത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഐഡിയ എന്താ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡ് സിമിലർ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡ് ആരുണ്ടാക്കും പേഷ്യന്റിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് തിരിച്ചു കിട്ടിയാലും അതൊരു പാടാണ് പിന്നീട് എന്താ ഓൺലി ഒപ്പീനിയൻ ആരോ ഒപ്പീനിയൻ പ്രകാരം നമ്മൾ അത് ചെയ്യണേജ്ത ഓൺലി ഒപ്പീനിയൻ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹിം ടു ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ പുതിയ റെക്കോർഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സിമിലർ നമ്പറും ഒരേപോലെ നമ്പറും നമ്മുടെ പഴയ ഐ ഡി നമ്പറും പഴയതുപോലെ എല്ലാരും ഐ ഡി ഒക്കെ പഴയതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാ The duplicate record should be kept by the MRO without the filing and promptly should trace out the original records and combine all, all this form of duplicate record into original record and the record must be filed. Let's see that. We have to create a duplicate record. We have to create a duplicate record. We have to create a duplicate record. That's why we have to create. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫയൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം മെയിൻ ഫയൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫയൽ ചെയ്യാതെ അത് ആരാ സൂക്ഷിക്കണെ ആരാ സൂക്ഷിക്കണെ എം ആർ സൂക്ഷിക്കണ് ആ സൂക്ഷിക്കുകയും ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി കുറെ കഴിയുമ്പോ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡിന്റെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡിൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കാണാതായ സമയത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഒന്നാക്കിയിട്ട് പുതിയ റെക്കോർഡ് പഴയ റെക്കോർഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തുടർന്ന റെക്കോർഡ് ഒന്നാക്കാം തുടർന്ന റെക്കോർഡ് ഫയൽ ചെയ്യണം അതാ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ദൈ മാറും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി പേഷ്യന്റിന്റെ പുതിയ പഴയ റെക്കോർഡ് കാണാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ പുതിയ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ സെയിം നമ്പറും എല്ലാം വെച്ച് പുതിയ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് വീണ്ടും മാറുന്നൊന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് തുടങ്ങി പേഷ്യന്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പഴയ റെക്കോർഡ് കിട്ടിയവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടി ആ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പഴയ റെക്കോർഡ് ലുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തിട്ട് പുതിയ റെക്കോർഡിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കണം മസ്റ്റ് ബി ഫൈൽഡ് അതാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല എം ആർ ഒ മൾട്ടിപ്പിൾ എം ആർ ഒന് ഒരു റെക്കോർഡ് കാണുന്നില്ല അത് തിരിച്ച് കുറെ നോക്കി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ കിട്ടാൻ കൈ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ പേഷ്യന്റിന്റെ പുതിയ ഒരേപോലെ പഴയത് പോലത്തുള്ള സെയിം നമ്പറും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പഴയ ഫയല് തിരിച്ച് കിട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോ ആ ഫയലിൽ ഈ പുതിയ റെക്കോർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം അത്ര ഉള്ളൂ ഫയല് ചെയ്യണം ഓക്കേണോ ഓക്കെ അത്ര ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒന്നുമില്ല മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് എന്താ മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് എന്ന് ഓർക്കുക അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ആരാ സൂക്ഷിക്കണേന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ആരാ മാറും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് കെപ്റ്റ് ബൈ എം ആർ ഒ വിത്തൌട്ട് ഫൈലിൽ ഫൈലിൽ അപ്പൊ വെക്കണില്ല അവര് എം ആർ ഒ ആ ഫൈലിൽ വെക്കണില്ല പ്രോബ്ലി ഷുഡ് ട്രേസ് ഔട്ട് ദ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡും ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ആ ഫൈലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറണം മനസ്സിലായ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡിൽ ഫയൽ ചെയ്തു അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് എന്തൊക്കെയാ നമ്മ പറഞ്ഞു Some percentage file do not find in the specific place where they are assumed. We have to say that we have to say
എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻ സർക്കുംസ്റ്റാൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ദ പേഷ്യന്റ് അറ്റൻഡ് ആയി ദ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയാലും ഇൻ പേഷ്യന്റ് ആയാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിജിറ്റൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്തൌട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് ഇല്ലാണ്ട് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എം ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഒരു ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയല് സിമിലർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ മുമ്പത്തെ ഐ ഡി ഡാറ്റ പോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് എം ആർ ഒ അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് സൂക്ഷി എം ആർ ഒ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഈ പേഷ്യന്റ് ഇനി അടുത്ത മാസം ചെക്കപ്പിന് വരും അതുവരെ എം ആർ ഒ ഇത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എം ആർ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓഫീസർ അതാണ് എം ആർ ഒ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസർ ആ ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ പഴയ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ പറയാണ് ഇനി പുതിയ റെക്കോർഡ് കിട്ടി ഉണ്ടല്ല ഇനി എന്തിനാ പഴയ പറഞ്ഞാൽ അത് കളയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പഴയ റെക്കോർഡിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കണം പഴയ റെക്കോർഡില് പുതിയ റെക്കോർഡ് ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കണം അത്ര ഉള്ളൂ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കുക മനസ്സിലായ എന്റെ ഔട്ട് ഒന്നുമില്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട നമ്മളിപ്പ ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിസ്റ്റിക് റെക്കോർഡും കോഡിങ്ങും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ മിസ്റ്റിക് റെക്കോർഡും കോഡിങ്ങും കോഡിങ് എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു രണ്ട് കോഡിങ് ഉണ്ടാവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ആൽഫാ ആൽഫാ നോമർ റെക്കോർഡും അത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊസീജിയർ മെഡിക്കൽ സർവീസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ പിന്നെ മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡിൽ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിലിപ്പം മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എം ആർ ഒ വൈദ്യുതിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീവൻ ഫയൽ കാണാണ്ട് ആവണേന്ന് എങ്ങനെയും ചോദിച്ച് എന്താ നോൺ റിസീവിംഗ് നോൺ കീപ്പിംഗ് ഓൺലി ഫയലിംഗ് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓർത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് വന്നത് മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ് മിസ് ആവാൻ കാരണം എന്താ എന്താ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിസീവിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോങ്ലി ഫൈലിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കിയാണോ നോക്കിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണേ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ സംഭവം ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി മിസ്റ്റേക്ക് റെക്കോർഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പേഷ്യന്റ് ഹാവിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ് പേഷ്യന്റ് ഹാവിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ് അത് പെഡിക്യോളജിക്കൽ കേസ് റിലീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് രണ്ടിൽ അതിനൊന്നും തീരില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കാം കറക്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്നുമില്ല ക്ലാസ് വൈൻ്റെ പേടെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ല ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു മിസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു